哈喽，大家好，我是二话。秋天正是各种瓜类成熟的季节，今天跟大家分享一个红烧冬瓜的家常做法。出锅以后，鲜嫩入味，家里面的小孩和大人都特别爱吃。接下来，请跟随我的镜头一起来看一看具体的操作过程吧。首先，我们把冬瓜放在菜板上。冬瓜分两种，有一种是青皮的，这种是白皮的。白皮的肉质吃起来更加的蓬松。我们先用菜刀把它的冬瓜皮全部去除不要。冬瓜去除外皮以后，清洗干净，再次放在菜板上。先用刀把它从中间切开，然后再把它切成长条。接着把它改刀切成滚刀块，这样吃起来的时候感觉像是在吃红烧肉。接着我们再打上花刀，这样熟起来更快，而且会更加的入味。全部改刀完成之后，我们直接把它装入漏筛中。准备一个西红柿，先把它打上十字花刀，接着把它放在一个大一点的碗中，再往碗中倒入多一点的开水，把西红柿烫一下，让它在开水中浸泡五分钟。趁这个时间，准备几颗去皮的大蒜子，把它改刀切成蒜片。蒜片切好以后，我们把它装在一个小一点的碗中，再拿出一块去皮的老姜，把它改刀也切成姜片。姜片切好以后，把它和蒜片一起放入小碗中。现在的西红柿也已经浸泡好了，我们可以看到，西红柿经过开水的浸泡，很轻松就可以把它的外皮去除干净。接着用刀把外皮和西红柿粒全部切去不要。再把西红柿从中间切开，一分为二，切去它的硬心，然后再把西红柿改一下刀，先把它改刀切成大一点的块，然后再从中间切开，一分为二。西红柿改刀完成之后，我们把它分开放入小碗中，再准备一小块五花肉，喜欢吃肥一点的也可以选择肥一点的，把它改刀切成厚度均匀的薄片。五花肉改刀完成之后，我们把它分开放入一个小碗中。锅烧热，往锅中倒入适量的食用油。油热以后，把刚才切好的五花肉片加入进来，开中小火，用锅铲煎炒，炒出五花肉的香味，也炒出多余的油脂。五花肉炒至像视频中这样微微泛黄，把我们刚才切好的冬瓜加入进来，姜蒜片也一起倒入进去，然后开大火，用锅铲不停的翻炒，把冬瓜炒软。冬瓜在锅中翻炒一分钟左右，我们再来上一勺老抽，然后快速的用锅铲翻炒，炒出酱香味，也让冬瓜上色。翻炒十几秒过后，我们往锅中加入清水，要没过冬瓜，接着来调个味，来上少许的食盐，再来上一勺蚝油提鲜，大火将水烧开之后，扣上锅盖，转中小火焖五分钟，五分钟很快就过去了，我们打开锅盖。把刚才切好的西红柿块也加入进来，用锅铲翻动一下，把西红柿全部浸没在汤中，然后开大火把汤汁收至浓稠，再往锅中来上少许的鸡精，再次用锅铲翻炒，把鸡精翻炒均匀，最后再来上少许的水淀粉，勾个薄切，快速的翻动，防止水淀粉遇热凝固结坨，翻炒均匀就可以出锅啦。我们来看一下，是不是看着都特别的有食欲呢？最后只要把它装入盘中就可以开吃了。再撒上少许的小葱花点缀一下，美味继承。就这样，一道非常好看又好吃的红烧冬瓜，我们就已经制作完成了。操作起来是不是特别的简单呢？这样做出来的红烧冬瓜鲜嫩入味，里面没有加入辣椒，连老人和小孩都特别爱吃。喜欢的您一定要赶紧收藏起来试一试，结果不会让您失望的。好了，今天的视频我们就分享到这里了，我们下期视频再见吧。